Meron na naman tayo i-review na panibagong motor Ang tawag sa kanya ay Suzuki Birdman Street 125 It's also known as the Skywave in Japan May pagkakawit talaga siya sa NMAX Para siyang uh, higher CC than 125 Ang motor na talaga That's a rock! Rock man! Pero magpainit Kaya siya ang tawag sa crucial map Kung pinunta sa gasolina Hindi ko na kailangan mag-uwi kasi Meron na ang quick start at electric start yung Suzuki Birdman Street 125 Sobrang pasok na ito sa panlasa ng karamihan So yan yung mga pwedeng i-offer sa iyo ng Suzuki Birdman Street 125 Ay nako! Ano ba ito? Is this for real? Putik! Di na ako makalis-alis Baka masira yung camera ko eh Hindi pa naman ito waterproof pag hinawakan ko yung motor, umuulan talaga, bumabalik. Yan guys, so minto na. Pwede na siguro. <coughs> Shout out! Shout out! <laughs> Ang dulas yung sapatos. Shout out! Shout out! Shout out! Yan, yeah, so what's up guys? This is Moto JV and welcome back to my YouTube channel. Tag <laughs> na ginakaban ako sa ulan. So kung baka ka pala sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button as well as the notification bell para updated ka pag meron akong bagong upload na video. Kailangan akong bilisan ng onte. And so before we start our vlog for today, shoutout muna sa aking pamangkain na si Carlo Alili. So kakagawa na lang ng YouTube channel niya. So ilalagay ko dito sa gitna. Shoutout! yung kanyang youtube channel Shout so pakipunta na lang guys please subscribe Shout and out. comment na rin kayo Shout sa videos niya sa nakaraan nag vlog tayo about CF Moto 300 SR so maganda yung qualities ng big bike na yun and uh, very affordable yung kanyang price so pasok na pasok siya sa panlasa ng uh, karamihan so ang dami naglalabas ang bago motor ngayon no nakaraan lumabas din yung Kawasaki CX25R ngayon naman meron naman tayong uh, Bagong i-review ng motor Ano siya, big bike built din, sports bike Hindi, hindi magpapauli talaga yung Suzuki So last time, uh, sa last vlog natin Binlog din natin yung uh, scooter naman na bagong labas din Ng Suzuki, which is yung uh, Suzuki Bergman Street 125 So ngayon naman, uh, sports bike naman yung pag-uusapan natin So itong Suzuki, sila rin yung gumawa ng Hayabusa Kung alam nyo yung uh, napakalupit ng na motor Yan, so sila din yung gumawa niyan yung pinakaunang Jigsaw nila ay Jigsaw 150 Ngayon naman ay naglaba sila ng 250 displacement na sports bike Tsaka naked bike Yung sports bike niya ay yung Suzuki Jigsaw 250 SF Tsaka yung uh, naked bike naman ay yung Suzuki Jigsaw Bawa natin simula ng pag-usga sa motor na ito Panoorin muna syempre natin yung kanyang Specifications Suzuki Gixxer 250 SF specifications Engine displacement 249 cc's Number of cylinder 1. Max power 26 bhp at 9300 rpms Max torque 22.6 newton meters at 7500 rpms Valves per cylinder 4. Fuel delivery Fuel injection Cooling system Oil cooled Starting mechanism. Electric. Fuel tank capacity. 12 liters. Mileage 38 kmpl. Overall riding range. 456 kilometers curb. Weight. 156 kilograms. Length. 2010 millimeters. Width. 805 millimeters. Height. 1035 millimeters wheelbase. 1340 millimeters ground clearance 165 millimeters seat heights 800 millimeters front suspension telescopic coil spring oil damped rear suspension swing arm type mono suspension wheel size 17 inches wheel type cast wheels front tire 110 slash 70 r 17 meters per carat radial tubeless rear tire 150 slash 60 r 17 mc radial tubeless battery maintenance 3 12 v6 ah headlight 
LED tail light LED Okay, so ayan, so nakita na natin yung nakita na natin yung specs ng Suzuki Jixxer 250SF Magbibigay naman ako ng paghahatol sa sports bike na to So when we look at this sports bike uh, Para sa akin sobrang uh, simple lang niya Pero kahit sobrang simple lang, napaka-forma na Wala siyang masyadong design kaya Para sa akin, mas appealing siya tingnan Malinis din kasi tingnan na yung itsura ng motor na to Yung ayaw ko lang sa mga Suzuki motorcycles is yung design ng kanyang headlight Yun lang yung ayaw ko dun Pero when we talk about the performance naman ng uh, mga motor ng Suzuki Wala ka talagang masasabi Sobrang quality na Subok na yan ng panahon Very muscular din yung design ng motorcycle ito So kung isa ito sa mga target mo Yung mga target mo na ngayon Since kakalabas lang Panigurado pag nasa daan ka Mababali yung leeg ng mga makakasalubong mo Both headlight and taillight of this sports bike Ay uh, LED na Although yung kanya ang turn light or signal light Ay hindi pa Pero meron naman yung nabibili na aftermarket Na LED signal lights Kung gusto mo siyang palitan Nang asan din ako sa, ano, sa taillight nito mga kuis Kasi kung titingnan mo siya Yung design ng taillight nito Parang yung sa mga action movies Na uh, design for V-Lane talaga Nakakadagdag din ito sa Pagiging astig ng motorcycle nito So maangas na yung design LED pa yung ilaw Telescopic fork na rin yung kanyang suspension sa harap uh, May kukumpara natin siya sa laki ng uh, Telescopic fork na Ninja 400 Since malaki siya May expect natin na magiging durable siya at uh, magbibigay ng uh, great performance sa kanyang suspension. So sa likod niya ay monoshock na din. So isa ito sa nakapagdagdag sa sporty look ng sports bike na ito. Okay, when we talk about the meter panel naman guys, fully digital na siya. No? So this sports bike is equipped with full TFT display although hindi pa siya gaya nun sa CF Moto so makikita dito sa digital meter panel niya yung syempre yung odometer nandyan yung RPM, fuel gauge, gear indicator so ayan halos lahat na ng information nandyan na sa kanyang uh, meter panel sa braking system naman ng motor na to siya ay naka ABS na dual channel na front and rear tire na naka disc brake So sa ganito ka powerful na sports bike, sobrang last factor yung ganito na uh, meron siyang ABS tas dual ano pa dual channel. In terms of ano naman fuel efficiency, ang kanyang fuel tank ay merong capacity na 12 liters. Kaya daw nitong tumakbo ng uh, 36 kilometers per liter. So meron din itong Suzuki Eco Performance na panigurado magbibigay ng fuel efficiency sa motor na ito even with a higher torque. So masisigurado mo na talagang uh, matipid sa gasolina ang sports bike na to. So yung sinasabi ko kanina na Suzuki Eco Performance na equipped dito sa sports bike na to ay parang katulad nung sa blue core ng Yamaha. Although mas high end pa rin talaga yung sa blue core ng Yamaha. In terms of comfortability naman, uh, since sports bike siya, naka-clip on handlebar. Mas probably, pag sports bike kasi, naka-sub-sub kayo or naka-lean forward yung riding position. So, siguro hindi ito magiging masyadong komportable. Since yun na, naka-sub-sub ka. So, maaari mangalay pa rin yung braso mo. Pero kung gusto mo pa rin ng same engine, pwede mo naman piliin yung naked bike version nitong Suki Jixxer 250. Same lang kasi sila ng engine, ang pagkakaiba lang nila ay yung, yung cover nila. Yung isa ay naked bike nga. Tapos mas komportable siya i-drive kasi nga relax position yung kanyang driving position. Hindi ka nakasubsub unlike dun sa sports bike na version. And lastly, as for the price, ito ay nagkakalaga ng 175,000. So murang-mura na siya sa 250cc na bike. So kung ikukumpara mo siya sa ibang 200cc na sports bike ng ibang brand, murang-mura na talaga tong uh, Suzuki Jixxer. Yung naked bike version naman niya ay nagkakalaga ng 165,000. So sulit na sulit na. Kung gusto mo ng malakas na motor with a very affordable price, this will be a good choice, yung Suzuki Jixxer 250. So kahit saan lang sa dalawang piliin mo, panalong-panalo ka na. 
kung type mo yung naked bike and naked bike ay piliin mo kung uh, mas trip mo yung sports bike doon ka sa sports bike so hanggang dito na lang siguro ang ating vlog ngayong araw so uh, maraming maraming salamat sa panunod at kung natapos mo ng video maraming salamat kung meron ka mang uh, reaction or suggestion about this video don't forget to comment down below kung nagustuhan mo yung video na to please hit the like button then kung hindi ka pa nakapag subscribe please hit the subscribe button as well as the notification bell para notified ka in case na meron akong bagong upload na video so yun lang once again thank you very much for watching Moto JP is out Just kin yang orang.